بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان المبارك في 24 غنة كي عبادة كيسي كريم معزز سامن اكرام هر سال رمضان المبارك کا مہینہ رحمت و مغفرت کا پیغام لے کر اور نیکیوں کا موسم بہار بن کر اہل ایمان پر سایہ فگر ہوتا ہے بڑے خوش قسمت اور مبارک بعد ہیں وہ لوگ جو ایمانی جذبہ سے اس کا استقبال کرتے ہیں دن کے وقت روضہ رکھتے ہیں راتوں کو جا کر عبادت کرتے ہیں پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نام اعمال میں نیکی اور تقوی کے نئے باب کا آغاز کرتے ہیں وہ اس مہینہ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزارتے ہیں گویا وہ ہمیشہ کے لیے اس کو الوداع کہہ رہے ہیں کیا پتا آئندہ رمضان آنے سے پہلے موت کا پیغام آ جائے اور وہ اس کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ ہو پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے آر دی نہیں بلکہ مستقل تقوی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جس طرح کہ سورت آل امران آیت نمبر 102 میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ یا ایوہ اللذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے درو جیسے کہ اس سے درنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو یعنی مرنا تو مسلمان ہی مرنا تو اگر روزوں سے تقوی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تو عبادت نہیں بلکہ بھوک اور پیاس کی مشکت ہے جس طرح کہ کائنات کے امام امام الانبیاء امام آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی بدقسمت روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی تراوی پڑھنے والے ہیں جن کو جن کو تراوی میں سوائے رات کے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس لیے پیرے پیارے بھائیو رمضان مبارک کے مہینہ میں باقی مہینوں کی نسبت کچھ علیدہ عمال ہونے چاہیے کہ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں اور دعاوں کا مہینہ آئیے چھوٹا سا ایک پروگرام آپ کو دیتا ہوں فجر کی نماز آپ نے پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سوئے نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کریں صبح کے اذکار کریں اور اسی طرح جو اشراق کا ٹائم ہو جائے گے اشراق کی نماز پڑھیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجر حجت و عمرت تامت 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 کہ جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد اگر آرام کرنا چاہیں تھوڑا سا سو جائیں پھر نو یا دس بجے اٹھ کر وضو کر رہے ہیں اور وضو کے ساتھ تحیت الوضو ضرور پڑھیں میرے بھائیو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحیت الوضو پڑھنے سے ساپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر چاشت کی نماز کم از کم دو یا چار رکعت پڑھیں کہ جو کہ آپ کے تین سو ساٹھ جونوں کا صدقہ ہے بہت ہی فضیرت ہے چاشت کی نماز کا جس کے تمام آزا کا کفارہ بن جاتے ہیں میرے بھائی اسی طرح پھر زہر کی نماز اور زہر سے پہلے چار سنتے ہیں اور چار سنتے ہیں یا چار نوافل جو ہے وہ ضرور پڑھیں بعد میں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چار پہلے پڑھیں یعنی زہر کی نماز سے پہلے چار پڑھیں اور چار بعد میں پڑھیں اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام و جتی صحیح حدیث ہے اسی طرح پیار بھائیو خواتین اس کے بعد آپ جو ہیں وہ خواتین جو ہیں کچھ کھانا پکانا چاہیں تو کچن میں کام کریں اور پیارے بھائیو آپ سے بھی گزارش ہے کہ خواتین کو مدد دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو ہے وہ مدد دیا کرتے تھے اس کے بعد اثر کا ٹائم ہو جائے گا اثر کے نماز پڑھیں اور اثر کے نماز سے پہلے چار اکاز ضرور پڑھیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نادل فرمائے جس نے اثر کی نماز سے پہلے چار رکھتے پڑھی دو دو کر کے دیکھیں آپ اس کائنات کا امام امام الانبیاء حضرت محمد بصطفیٰ آپ اور میرے لیے ہم گناگوروں کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نادل فرمائے جس نے اثر سے پہلے چار رکھتے پڑی غیر موقدہ ہیں لیکن کتنی فضیلت ہے اس کے بعد پھر اثر کے بعد جو ہے پھر اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے بعد اذکار کریں اور اسی طرح پھر ہم مغرب تک پہنچ جائیں گے اور مغرب کے وقت جو ہے اور مغرب سے پہلے دس پندرہ منٹ فارغ ہو کر خوب دعائیں کریں خواتین بھی کچن سے فارغ ہو کر دعائیں کریں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت افاری افتاری کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ افتاری کی افطاری کے بعد کھانا مانا کھا کر پھر تراوی کے لیے تیار ہو جائیں تراوی جو ہیں گھر میں بھی آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کام رمضان ایمان و احتسابن غفر اللہ ما تقدم من زمبی بخاری مسلم کی روایت ہے سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس قدیس کے راوی ہیں کہ جس نے رات کو قیام کیا تراوی پڑھی اس کے پچھلے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں خود کم کھائیں 
تھوڑا کم کھائیں تاکہ عبادت میں مزہ آئے اس کے بعد اگر جلدی سو جائیں تو بہتر ہے کہ فجر کے اذان سے پہلے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور پھر جتنی بھی استطاعت و نوافل ادا کریں اگر وطر آپ نے شاہ کے ساتھ پڑھے ہیں تو پھر دوبارہ وطر نہ پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا وطران بلّیل کہ ایک رات میں دو دفعہ وطر رہی ہیں اس کے بعد نوافل جو آپ نے ادا کرنے ہیں وہ کریں اور پھر اس طرح ہم سیری تک پہنچ جائیں گے یہ ہے رمضان مبارک کے مہینے کی جو چوبیس گھنٹی کے بعد چھوٹا سا میں نے آپ کو پروگرام دیا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں کوئی میرے بھائیوں تین مہینے نہیں چھ مہینے نہیں بلکہ بالکل انتیس اور تیس دن اور کچھ رمضان کے دن تو اب گزر گئے ہیں باقی کتنے رہ گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ عبادات کو قبول و منظور فرما اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولی گئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و رب نا تقبل من نقن تسمی العلیم و تب عالین نقن تواب رحیم خان رب کا رب العزت مایوسفون وسلام علمسلیم الحمد للہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیر